तो तीन टा को आपने मौत हो जा HTML बने को document लाए formatting करने को लाए प्रयोग करें जा document लाए represent करने को लाए प्रयोग करें जा अथवा document लाए organize करने को लाए प्रयोग करें जा CSS बने को design को लाए प्रयोग करें जा how we represent how we present that data बने को रामा आमी focus करते हूँ और जावा script बने को जाए आमी client side validation को लाए अथवा बनाम हमरो वेब पेज ले क्लाइंट संग ऑडियंस संग इंटरैक्ट करना बोला कि जावा स्क्रिप्ट को प्रयोग कर सों तो चले हमें ये तीन टा टेक्नोलॉजी के बारे में यो सेमेस्टर में कुरा कर सों सब ऐसे बंदा शुरू में कुरा करूं एसटीएमएल को टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बन जा मार्कअप लैंग्वेज बने रजन नाम दी ये को जा जस आई तो चलिए तीमी ले कुने बनी टेक्स्ट लाई कॉस्टरी लेख्सो टेक्स्ट कहाँ लेख्सो बनी कुराले असर कर सकते तीमी कुने बनी कॉपी में क्वेश्चन हो बनी जाना उन्होंने लाई कुने और के अच्छेर ले अथवा वाली छुलो अच्छेर ले आंसर हो जाना उन्होंने और के अच्छेर ले अथवा और के कलर ले रिप्रेजेंट करने कर सो त्यो काम तीमी ले ไฮไลท์ทั้งนี้ก่อนเสร็จแล้วไปลูไฮไลท์ทั้งนี้ก่อนเสร็จแล้วตัวตัวการบันนี้ก็มาร์คอัพก็การบ่ทีมเลยเ
कस्तो किसिम को टेक्स्ट लेखनला कस्तो किसिम को कांसेप्ट लेखनला हम कुछ टैग यूज कर सौ भाई कुछ हमें प्रयोग करते गए पे अज बड़ी हमीर ध्यान होगा ख्याल होगा याद हो अब टैग संग संगे अर्क फ्रम भी आँच एसटीएमएल में तो इलिमेंट हम जल एसटीएमएल इलिमेंट वाने गर्स हमीर जब कुछ टैग अंतर्गत कुछ कंटेन्ट लेख जो मन इस मैं यहाँ पी टैग लेखे पी टैग री टैग में एट कंटेन्ट लेखे रो कंटेन्ट कलेक्टिवली टैग में इन्क्लोज करें लेखे इस इन्क्लोज कर लेखे भाई कलेक्टिवली पूरे कंटेन्ट पी इलिमेंट वाने भाई टैग भाई मैग ते पी भैग बुझे पी इलिमेंट भी भाई जो हम इलिमेंट पी भैग अंतर्गत जे जे कुछ में कंटेन्ट लेखी तो कंटेन्ट शुद्ध सवेश कर पी इलिमेंट भाई ये केस में यह पी एटा इलिमेंट हो जिसमें हेलो भी इसको के हिस्सा हो पी भिमेंट को हेलो कंटेन्ट हो हम इस भन्न सकता तेजी हमें टैग र इलिमेंट भूरा नाम सुन्ने बितीक ये के भाई कुछ में झुक्न हुए कसले तिमला पी टैग भले इंडिपेन्डेन्ट रूप में पी लाई मैं भाई बुझ्पर्यो पी इलिमेंट भो टैग में भग कंटेन्ट भाई बुझ्पर् कलेक्टिवली पूरे बुझे रेसरो ट्रम को कुरा करूँ तेसरो ट्रम आँच यहाँ जैसे कमनली यूज होने एसटीएमएल में एट्रिब्यूट एट्रिब्यूट कुछ भी टैग लथवा भर कुछ भी इलिमेंट लिमेंट भू कहीं टैग भाम भी आओला कहीं फरक पड़े मैं भन्न खोजे कुछ तुम्हें बुझ् पर्व म इलिमेंट भू ला धेरे चाहे कुछ भी एसटीएमएल इलिमेंट लिस्क्राइब कर प्रयोग करने कुछ एट्रिब्यूट भट्रिब्यूट को प्लेसमेंट कह होता एट्रिब्यूट कह लेखि भाई कुछ जस्तु मान ये मेरे पी भाई टैग है इसको एट एट्रिब्यूट मैं स्टाइल भाई एट्रिब्यूट लेखना मन लगा मैं इसी लेखन सकु पाराग्राफ को स्टाइल कस्त होने भर हमें डिफाइन करो मैं स्टाइल भट्रिब्यूट लेखन सकु कुछ टैग में अथवा कुछ भी इलिमेंट में एट्रिब्यूट लेखना पाइने अलाउडेड एट्रिब्यूट हो जो पाए तो एट्रिब्यूट लेखना पाइदन तो प्रयोग करते गए पे तुम्हें एक्सपीरियंस हो गए पे तुम्हें याद हो एक चोटी सब कुछ रट्टा मार्न पर्देन तो तुम्हें याद करते जाने कुछ हो प्रयोग करते जाने हो अस पच्चीस तुम्हें याद हो एसटीएमएल को इलिमेंट्स को कैटेगोरी था पा जरूरी होता ग्रुपिंग कर एक किसिम के ग्रुपिंग कर ग्रुपिंग डिफ्रेंट किसिम को ग्रुपिंग एसटीएमएल इलिमेंट को मैं पैलो चरण को पैलो खाल ग्रुपिंग को मसंग इमटी इलिमेंट्स भाई होने नन इमटी इलिमेंट्स नन इमटी इलिमेंट्स तस्त इलिमेंट हो जिसको कुछ भी टैग में कंटेन्ट भी सवेश कर पाइज नन इमटी इलिमेंट्स भो कि मसंग एट पी भैग जस हम प्याराग्राफ बने बुझ् खास में ये पी भैग में कुछ कंटेन्ट भी लेखना पाइन जस्तु कि मान यहाँ भिता मैं कंटेन्ट्स भरना पाँच र्लोजिंग टैग भी होने इसमें दुईटा पार्ट होटा ओपनिंग टैग अर्क क्लोजिंग टैग ये दुईट टैग मस अभाइलेबल हो इसको अर्थ तेस को बीच में कंटेन्ट भी हो मस एच वन एच टू एच थ्री करते मस एच सिक्सम हो छवटा हेडिंग हो खास में एसटीएमएल स्पेसिफाई मस टेबल भाई मसंग लिस्ट को लगी एलाई भाई यहां अरुण धेरे टैगर तो हम यूज कर सकता अर्क बोल्ड करना बोल्ड भाई इटालिक करना इटालिक भाई अंडरलाइन करना अंडरलाइन भाई स्ट्राइक करना स्ट्राइक भाई नाम धेरे कुछ में एक्रोनिम ने नहीं काम कर एक्रोनिम भाई ना हो अर्क एब्रिविएसन को एबीबीआर भाई साइटेसन करना को साइट भाई डेफिनेसन को डीएफएन भाई हमीस धेरे किसिम को टैक्स जी जो टैक्स नन इमटी इलिमेंट्स अब इमटी इलिमेंट्स को इमटी इलिमेंट्स भाई बितिक इलिमेंट हो जिस हमी कसरी बुझ्छ कंटेन्ट हम लेखना पाऊदन कुछ भी टैग में टैग मत हो कंटेन्ट हमें इन्वल्व करना पाऊदन नो कंटेन्ट एट हो तेल इसमें के होनी ओपनिंग र्लोजिंग टैग सिंग सींगल होटे टैग में ओपनिंग र्लोजिंग हो सपोज एक्जापल को लगी मैं बिहार लिखे ये बिहार भाई जो टैग है ये बिहार टैग आप में कंप्लीट है इसमें ओपनिंग र्लोजिंग छुट्टा छुट्टे टैग होते हैं हमें चिन्ने भी तेरी नहीं हो अब इसमें धेरेवे टैग हो बिहार ब्रेक करना को एचआर तिम्रो हरिजेंटल लाइन तान को तिमीस इनपुट भाई टैग हो इनपुट लिना को यूजर बा इमेज भाई इमेज हमीर इनपुट करना को इमेज लिना को अर्क कैटेगोरी अर्क किसिम को ग्रुपिंग जिस हमें प्रेजेंटेशन इलिमेंट्स रेज इलिमेंट्स वाला कर एसटीएमएल में भैया जुनसुक टैग लेजेंटेशन या फ्रेज इलिमेंट्स में कैटेगोरी करना मिलता प्रेजेंटेशन इलिमेंट्स इलिमेंट्स जिससे 
प्रेजेन्टेसन मा ध्यान दिन्छ भनेको मैले लेखेको त्यो ट्याग ले कुनै पनि कन्टेन्ट लाई कस्तो देखाउने भन्ने कुरा त्यसले बुझाउँछ फ्रेज एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्ट्स हो जसले चाहिँ फ्रेज त्यसको मिनिङ मा महत्व राख्छ फ्रेज एलिमेन्ट भनेको एउटा भनेको हामीसँग एबीबीआर छ एब्रिभिएसन को लागि लेखिन्छ साइटेसन को लागि साइट भनेर लेखिन्छ कोटेसन को लागि क्यू भनेर लेखिन्छ ब्लक कोटेसन को लागि ब्लक कोट भनेर लेखिन्छ इनीहरुको मिनिङ हुन्छ इम्फासिस दिनको पर्यो भने इएम भन्ने हुन्छ इम्फासाइज गर्नु पर्यो भने स्ट्रङली इम्फासाइज गर्नु पर्यो भने स्ट्रङ भन्ने हामीसँग हुन्छ एड्रेस कसैको राख्नु पर्यो पेजमा भने एड्रेस भन्ने नि अभाइलेबल हुन्छ सेम्पल कोड डिस्प्ले गर्नु छ भने सेम्प भनेर लेख्न पाइन्छ भेरिएबल हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो भने भेआर लेख्न पाइन्छ किबोर्डबाट इनपुट गर्ने क्यारेक्टर हो भनेर देखाउनु पर्यो भने केबीडी लेख्न पाइन्छ यो यस्ता धेरै हामीसँग फ्रेज एलिमेन्ट्सहरु छन् जसले मिनिङ दिने काम गर्छन् अब अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन एलिमेन्ट्स मा आउँछ प्रेजेन्टेसन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने प्रेजेन्टेसन एलिमेन्ट भनेको प्रेजेन्ट गर्ने कुरा जस्तो कि प्याराग्राफ यो प्याराग्राफ हो भन्ने कुरा हेर्दा खेरि थाहा हुन्छ कि यो प्याराग्राफ हो यो हेडिङ 1 हो यो हेडिङ 2 हो यो हेडिङ 4 हो यो हेडिङ 6 हो हामी छवटा हुन्छ है एच1 देखि एच6 सम्म यसरी लेख्न मिल्यो यो टेबल हो यो चाहिँ लिस्ट हो हैन यो चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट हो यो चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट हो हामी यसरी भन्न सक्छौ यो बोल्ड गरेको यो इटालिक गरेको यो चाहिँ अंडरलाइन गरेको यो चाहिँ स्ट्राइक गरेको यो चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट हो यो चाहिँ सबस्क्रिप्ट हो भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौ यो चाहिँ टेलिटाइप फन्टमा छ यो चाहिँ प्रि फर्म्याटेड टेक्स्ट हो तीनै एलिमेन्ट्सहरु जो अघि हामीले इम्टी र नन इम्टी एलिमेन्टमा कुरा गरे थियौ तीनै एलिमेन्ट्सहरु हुन् इनीहरु पनि तर इनीहरुको क्याटेगोरी चाहिँ फरक हो अर्को किसिमको पनि क्याटेगोरी छ क्याटेगोरी सकिहालौ अनि त्यसपछि म पहिलो HTML पेज बनाउँछु आ अर्को क्याटेगोरी भनेको चाहिँ तिमीसँग भएका डिफरेन्ट HTML एलिमेन्ट्स लाई ब्लक इन इनलाइन एलिमेन्ट भनेर पनि तिमी ग्रुपिङ गर्न सक्छौ त्यसैले यो तीन किसिमको क्याटेगोरी छ यो तेस्रो क्याटेगोरी यो अन्तिम क्याटेगोरी पनि हो HTML को ब्लक एलिमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्ट हो जो चाहिँ आफू पनि नयाँ लाइनमा सुरु हुन्छ र अरुलाई पनि नयाँ लाइनमा त्यसले पठाउँछ र यसलाई यसरी भन्दा पनि हुन्छ त्यसले पुरै पेजको वेड्थ लाई युज गर्छ ब्लक एलिमेन्टले पेजको पुरै युथ लाई युज गर्छ जस्तो मानौ मैले एउटा ब्लक एलिमेन्टमा कुनै कन्टेन्ट लेखे भने त्यो कन्टेन्ट थोरै भए पनि यसले पुरै पेजको विथ लाई कभर गर्छ भने चाहिँ अटोमेटिकली नेक्स्ट एलिमेन्ट त तल लाइनमा जाने नै भ अब इनलाइन एलिमेन्टको कुरा गरौ इनलाइन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ आफू कन्टेन्ट जति छ कन्टेन्टको विथ जति हो त्यो कन्टेन्टको विथ अनुसारको विथ मात्रै लिने गर्छ इनलाइन एलिमेन्ट जति लेन्थको छ विथको छ त्यति मात्रै कन्टेन्ट स्पेस लिन्छ जस्तो मानौ म चाहिँ एउटा इनलाइन एलिमेन्ट यहाँ लेखेको छु नि यसले यति मात्रै स्पेस लिन्छ यसको अर्थ यो भन्दा पछाडी र यो भन्दा अगाडि हैन अगाडि कन्टेन्टहरु अरु पनि भर्न पाइयो यहाँ पनि कन्टेन्ट लेख्न पाइयो भनेको सेम लाइनमा कन्टिन्यु नै भयो इनलाइन एलिमेन्ट छ भने अर्को इनलाइन एलिमेन्ट यहाँ छ भने यहाँ पनि कन्टिन्यु गर्न पाइने भयो यहाँ पनि अर्को इनलाइन एलिमेन्ट हुन पाउने भयो भनेको इनलाइन एलिमेन्टहरु चाहिँ एउटै लाइनमा मल्टिपल इनलाइन एलिमेन्ट राख्न सकिने भयो जसले गर्दा ठाउँ अड छ भने अड छ त्यो त्यहाँ लेख्न पाइने भयो तर ब्लक एलिमेन्ट लेख्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्छ त्यसले पुरै विथ कभर गर्ने भएपछि यो पुरै विथ यो कन्टेन्ट यो लाइन उले युज गर्यो अब कुन कुन ब्लक एलिमेन्ट हुन् कुन कुन इनलाइन एलिमेन्ट हो रट्टा मार्नु पर्दैन भए पनि म एक दुईवटा एक्जाम्पल लेख्छु अहिले म गरेर देखाउँछु पी एच1 एच1 एचएन को सबै सिरिज एज1 देखि एच6 सम्म सबै ब्लक एलिमेन्ट हो इनलाइन एलिमेन्ट भनेको हाम्रो बोल्ड इनलाइन एलिमेन्ट भनेको अंडरलाइन स्ट्राइक अरु धेरै एलिमेन्ट्सहरु पनि छन् जो हामीले गरेर हेरौँला यहाँ नेर तिमीले देखिहाल्छौ र फाइनली यहाँ नेरी मैले भन्नु पर्ने अर्को एउटा कन्सेप्ट छ त्यो भनेको ब्लक एलिमेन्ट लाई ग्रुपिङ गर्ने हामीसँग एउटा ट्याग छ जसलाई हामी डिप भन्छौ डिप भन्ने एलिमेन्ट जसले ब्लक एलिमेन्ट लाई ग्रुपिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ अथवा भनौ ब्लक बनाउनु पर्यो भने कुनै पनि एलिमेन्ट लाई हामी डिप ले ग्रुपिङ गर्न सक्छौ डिप मा ग्रुप गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो एलिमेन्ट इनलाइन भए पनि त्यो ब्लक मा जान्छ स्पान एलिमेन्ट ले इनलाइन एलिमेन्ट लाई ग्रुपिङ गर्छ त्यही भएर जेनेरली भन्दा चाहिँ म कसरी भन्छु भने स्पान एलिमेन्ट भनेको त्यस्तो एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ इनलाइन एलिमेन्ट लाई ग्रुप गर्छ तिमीले सेक्सन्सहरु बनाउन पर्यो ग्रुप्सहरु बनाउन पर्यो भने इनलाइन एलिमेन्ट लाई ग्रुपिङ गर्न पर्यो नि स्पान भन्ने एलिमेन्ट प्रयोग गर्छ HTML को पेज बनाउने वाला छु एउटा पहिलो पेज जसमा तिमीले चाहिँ HTML को पेज देख्ने छौ र त्यो पेज बनाउनको लागि तिमीलाई एउटा टेक्स्ट एडिटर को आवश्यक पर्छ हुन त तिमी जुनसुकै टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्छौ म चाहिँ नोटप्याड
तेसो लगी पैलो कमेंट को एसटीएमएल में कमेंट कसरी लेखने हर एक लैंग्वेज में कमेंट लेखने शैली होता कमेंट भाई बितिक कई कुछ लेखन मन लगे जो पेज में डिस्प्ले कर मन लगे है तो काम को कमेंट हो तो लेखन को एसटीएमएल में होना तो जे कुछ टैग में लेखि तेरे इसको स्टार्टिंग हो इसको क्लोजिंग हो यो कमेंट मल्टीलाइन ले हो तेरे तुम्हें यहाँ स्टार्ट करें यहाँ इंड कर सको यहाँ भित्र लेखे कंटेन्ट कमेंट हो अब डकुमेंट को स्ट्रक्चर को कुरा करूँ एसटीएमएल को डकुमेंट को सब भाग माथि डकुमेंट डीटीडी हो डीटीडी को डकुमेंट टाइप डेफिनेसन भाषा ये कुछ डकुमेंट हो ये कस्ट खाले डकुमेंट होने ब्राउजर लाइव को हमें ब्राउजर हम रेन्डर हो एसटीएमएल कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होना यह मार्कअप लैंग्वेज हो मार्कअप लैंग्वेज ल कुछ भी लैंग्वेज ने ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर आवश्यक पड़ेन इसलिए मत रेन्डर करने को लैंग्वेज ल्रांसफर्म मत कर ट्रांसफर्म कर उसे जे लेखे टैग तेज को मिनींग बुझे उसे हमें देखाने काम कर मैं ये लेखे होने ते भर इसमें इरर तिमी लेखन छोड़ो कुछ कुछ उसे बुझेन छोड़ दी तेल छोड़ दिए बाकी कुछ देखाई दिखा इसमें कुछ इरर यो भो उ भो भाई कुछ एसटीएमएल में होते हैं क्योंकि ब्राउजर ने बुझे तिमें देखाई दी बुझेन देखाई दिखाई है कति ठाव हमें गलती लेखे ब्राउजर ने बुझ्न सकता बुझने करी लेखे होता ब्राउजर यो हो ये समय लेखे बुझ दी भाई बना के भी होता ब्राउजर डेवलपर ने तर हमें लैंग्वेज को स्पेसिफिकेशन जे भाषा लैंग्वेज ने तो अनुसार हम डील कर लैंग्वेज को आधार में हम पढ़् तो भर पैलो लाइन विच वर्जन अफ एसटीएमएल इज दे इज दिस डकुमेंट अथवा व्हाट इज द टाइप अफ दिस डकुमेंट भाई डीटीडी भाषा तो कसरी लेखि मैं इसमें देखा दोसों को एसटीएमएल डकुमेंट एसटीएमएल टैग अंतर्गत लेखिं इसको पारेन्ट इलिमेंट एसटीएमएल हो जे लेखि एसटीएमएल तो जैसे क्या लेखि भादा इसी इनक्लोज कर लेखि एसटीएमएल लेख्ता खेल हम इस ओपनिंग र्लोजिंग टैग यूज कर एसटीएमएल कस्ट इलिमेंट रहता अगि को कैटेगोरी में जाने हो इमटी इलिमेंट हो कि नन इमटी इलिमेंट हो नन इमटी नन इमटी यस थैंक यू दिस इज द नन इमटी इलिमेंट इसी था अब इसको दुईटा सेक्सन होनी इसको दुईटा चाइल्ड होता एसटीएमएल को इस पारेन्ट भाई जो बाहर से पारेन्ट भाई जो भि लेखि तेल चाइल्ड भाई इसको दुईटा सेक्सन होड रो अर्क चाइल्ड बड़ी भाई हो बड़ी सेक्सन जो हमें एसटीएमएल लेख्ता खेल जे कुछ लेख बड़ी सेक्सन में जे लेखि यह बड़ी को टैग अंतर्गत होता बड़ी इलिमेंट भित्र होता हेड में जे लेखि तो हेड इलिमेंट भित्र होता तिमी यहाँ मल्टिपल इलिमेंट्स भित्र राख् पाँच हेड भित्र मल्टिपल इलिमेंट्स लेखना पाँच बड़ी भित्र तिमी लेख्ता खेल एसटीएमएल स्ट्रक्चर इसी बनाने पर्ने जे कंटेन्ट में देखि हमें अगर जो टैग भन लाइन इलिमेंट ब्लक इलिमेंट जो ग्रुपिंग को प्रेजेंटेशन इलिमेंट फ्रेज इलिमेंट ये सब बड़ी सेक्सन में लेखि जे देखिने हो जे कंटेन्ट हो पेज को बड़ी सेक्सन में लेखि रेड सेक्सन तिम्रो लाइब्रेरीस इंटरैक्ट करना हम सर्च इंजिन इंटरैक्ट करना अथवा भन यूजरस इंटरैक्शन करने कोड लेख् सवेश कर हेड सेक्सन यूज कर सकता जस्तों की डिजाइन को कुछ लिंकअप करो सीएसएस लिंकअप करो अथवा सीएसएस को डिजाइन लेख् ओवरअल पेज को लगी हेड सेक्सन में लेखि कुछ भी स्क्रिप्ट लेख् जावा स्क्रिप्ट तो हेड सेक्सन में लेखि मेटा इन्फर्मेशन जस्तों की मानव डेटा को इन्फर्मेसन डेटा अफ डेटा भाई है डेटा डिक्सनरी अथवा डेटा अफ डेटा भी भाई तेल मेटा इन्फर्मेसन लेख्पे हेड सेक्सन में लेखि जस्तों मेरे पेज में योग कीवर्ड भेटि मेरे पेज में योग कुछ सर्च इंजिन जानकारी कराने काम भी हमी हेड सेक्सन में कर फाइल सेव कर के करने तो ठा पाऊं एसटीएमएल को फाइल सेव कर डट एसटीएमएल में सेव कर अथवा एसटीएम ने मत लेखे मैं एसटीएमएल लेखना रुचाऊँ एक्स एसटीएमएल को स्पेसिफिकेसन ने जैसे भी के लेख् भाषा भादा एक्सटेन्सन लेख्ता खेल एसटीएमएल ही लेख्त होना तो एसटीएम मत लेखना पाइन अब डीटीडी लेख डीटीडी तिम्रो एसटीएमएल को भर्जन था भर्जन हो अभी तो कुछ डकुमेंट हो भाई क्या होता है यह इस लेखि डक टाइप टाइप को नाम एसटीएमएल होना तो यह ठाव में अरुण डकुमेंट भी पास कर ब्राउजर के हमें यह डक टाइप जैसे लेख् पर्व यदि डक टाइप में एक्सएमएल लेखे एक्सएमएल फाइल हो भाई बुझी डक टाइप में डब्लूएमएल लेखे डब्लूएमएल भाई बुझी तेजी हमी इसमें एसटीएमएल लेख जे लेखि एसटीएमएल भित्र लेखि जिससे मैं हेड हेड भि मैं एवं इलिमेंट लेख् जो मेरे पेज को मत टैब में देखि टाइटल मेरे अर्क सेक्सन को सेक्सन हो बड़ी सेक्सन हो बड़ी सेक्सन मैं नोट प्लस प्लस ऑटो क्लोज कर दी यहाँ मैं सजिल एच वन को ब्लक इलिमेंट हो 
मैं वन लेख यहाँ मैं कई कुछ लेखना मन लगा दिस इज हेडिंग वन है मैं इसे लेखन सकु म तिमी अरुण हेडिंग्स देखाइजु ये हेडिंग टू हो मैं यहाँ सजी सब पेस्ट कर दे हेडिंग थ्री हेडिंग फोर अब मैं अर्क इलिमेंट राख्छ प्याराग्राफ प्याराग्राफ के टेक्स्ट लेख् पर्यटन तेल प्याराग्राफ भाई लमो टेक्स्ट लेख् पर्यटन तर म यहाँ छोटो लेख् हेलो हाउ आर यू दिस आफ्टरनून ओके अब यह पेज हम कसरी हेने भादा खेल तीन चार वा तरीका जिस खोल सकते इसको तिमी सीधे यहाँ चाहिए नोटपैड प्लस प्लस में ओपन इन डिफल्ट भ्यूअर भाई अप्सन छ डिफल्ट भ्यूअर ब्राउजर छीधे खुल् अथवा ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन एक्सप्लोर कर इसको फोल्डर खोले फोल्डर बा इस डबल क्लिक कर खोले भी हो फोल्डर खुद यहाँ भि मैं अभी बना फर्स्ट डट एस टेमल भाई फाइल है इस डबल क्लिक गए ओपेरा में खुद मेरे में ओपेरा ब्राउजर छाई तेसरो अप्सन यूज कर नोटपैड प्लस प्लस ने देखे रन भाई में मस ब्राउजर सिलेक्ट कर पाँच मैं तेरह फायरफक्स खुलि रख मेरे में तो बार मैं लंच इन फायरफक्स भू रहा जो पेज है अलग लिखे ये पेज तिमी यहाँ इस देखना सकता तिमें यहाँ था पाए होगा मैं अगर भाई थे ब्लक इलिमेंट ले पूरे विथला कवर करे विथला कवर कर यहाँ आर होना तो यह दिस इज हेडिंग ने पूरे विथला कवर करे भर अर्क हेडिंग अटोमेटिकली तल लाइन में गए इसमें कंटेन्ट भले मल्टिपल हेडिंग्स को साइज डिफल्ट साइज यहाँ देखना सकता ये साइज यहाँ काम कर देखिज ये ब्लक इलिमेंट्स हो भाई क्या यहाँ बड़ा था अब मैं कई इनलाइन इलिमेंट लेखना मन लगा म इनलाइन इलिमेंट यहाँ लेखन सकु लर्निंग म इटालिक बनाइ ये यहाँ आप बनाई दिए तर पख मैं लर्निंग लर्निंग मत बना मेरे ये प्रोग्रामिंग बोल्ड बना इस बोल्ड बना प्रोग्रामिंग को सेम लाइनमें आने कुछ सेम लाइनमें कंटिन्ू होने को इसलिए यही कंटेन्ट नया लाइन में पठाऊ देना दिज आर द इनलाइन इलिमेंट्स अगर हमें कुरा गए थे इनलाइन इलिमेंट बने सेम लाइनमें यहाँ हेरा तिमें यहाँ देखना सकस देख रहा यो लर्निंग यहीं है इसलिए जी स्पेस लिने हो तीन स्पेस लियो प्रोग्रामिंग आपको जी स्पेस लिने होते स्पेस लियो इनलाइन इलिमेंट यही ठाव में बस इनलाइन इलिमेंट बने ये हो अज ये करो तिमी आप भोलि आई आपने बारे में हु आर यू वेर आर यू फ्रम तिम्रो आप बेसिक इन्फो बुझाने किसिम को एटा पेज बनाकर आओ रुन मैं प्रेजेंटेशन इलिमेंट रेज इलिमेंट्स अभी ब्लक रनलाइन अस पच्चीस एमटी रन एमटी इलिमेंट्स थे ये तीनटे कैटेगरी में कुन कुन टैग हे पर्ने रहे तिमला मैं तो किताब मैं रिफर करूँ तो किताब बड़ा हेर खोज अभी तेल कैटेगोरी बनाकर पेज भी बनाकर आओ हाई तज ये करूँ थैंक यू क्लास